Hola, hola, soy Charmy y hoy te traigo el top 5 mejores juegos de Pokémon hechos por fans para que puedas jugar en tu teléfono Android y en tu ordenador. Este vídeo ha sido posible gracias a Playtopia. Como bien sabéis, la web de Playtopia vende unas consolas increíbles para que podáis jugar muchos de los juegos de Pokémon hechos por fans. La web es playtopia.shop y podéis ahí comprar vuestra consola al mejor precio. Si utilizáis el código Charmy y el código envío, podréis conseguir hasta 20 euros de descuento y el envío gratis. Así que recuerda gente, playtopia.shop. Y sin más dilación, ¡vamos con ello! Os voy a presentar el quinto puesto de este top de juegos de Pokémon hechos por fans. Y este quinto puesto es para Pokémon Infinite Fusion. Este juego, hay que decir que la parte más guay que tiene es que puedes combinar casi cualquier Pokémon con cualquier otro Pokémon. Por lo cual puedes crear fusiones Pokémon. Y puedes llegar a crear hasta 176.000 combinaciones diferentes que es que esto de verdad a mí me explota la cabeza el juego tiene dos regiones la región de canto y la región de yoto además de que la región de canto ha sido rediseñada con gráficos de cuarta generación y con incluso áreas adicionales y luego podrás irte a yoto a luchar contra los ocho líderes de gimnasio en una yoto que transcurre tres años después de los eventos de oro y plata podrás también explorar las islas sete o islas sebi y el juego tiene hasta 40 misiones secundarias e incluso algo súper interesante es que tiene un modo de intercambio prodigioso, en el puesto número 4 os voy a traer Pokémon Añil que básicamente es un remake de la región de Kanto con gráficos de cuarta quinta generación y reimaginado en muchos puntos lo que lo hace más completo y mucho más entretenido, ya que el juego tiene un postgame súper completo mega evoluciones, los Pokémon te siguen durante tu aventura hay nuevos personajes y para mí lo más importante es que tienes tres modos de juego acción, Los Pokémon de primera y segunda Y luego un modo con todos los Pokémon hasta la novena generación Si no me equivoco tiene algún que otro Pokémon de novena generación Sinceramente si tendría que rejugar Kanto de alguna manera sería en este juego Porque es la manera más entretenida, más bonita de ver visualmente hablando Con mayores mecánicas y que además luego una vez te pasas el juego Tienes muchas más cosas que hacer ya que el postgame consiste en buscar legendarios De la mejor manera que te podrían haber hecho. En el puesto número 3 vamos a poner a Pokémon Uranium, este fan game tan famoso por el hecho de que Nintendo puso sus esfuerzos en que no saliera a la luz, ya que es tan completo y tan potente de que podía incluso desbancar a ciertos juegos de Pokémon de sus consolas principales. Este juego tiene 8 gimnasios y 13 ciudades en una región completamente nueva además de un nuevo tipo que es el tipo nuclear. El juego lo más guay que tiene es que además de tener todos los Pokémon que podemos conocer a día de hoy También tiene un montón de fake mods Y también tiene mega evoluciones Aunque sinceramente lo que más hizo que Nintendo Quisiese hacer desaparecer este juego Es que tiene online Podéis jugar en la GTS Podéis intercambiar Pokémon, combatir con vuestros amigos Tiene unos servidores listos Para que podáis entrar a jugar con vuestros amigos Y esto es por lo que Nintendo Puso sus esfuerzos en tumbar este juego En el puesto número 2 os voy a traer Un juego muy pero que muy especial Que se llama Pokémon Fire Ash es un juego muy muy bonito ya que te cuenta la historia de Ash y puedes jugarla tú mismo Podrás viajar además por la región de Kanto, de Yoto, de Hoenn, de Sino, de Teselia, de Kalos y de Alola Y además de todo eso también las Islas Naranja Si no me equivoco por lo que estuve leyendo están trabajando en terminar todo lo poco que les queda del anime Por lo cual en nada tendremos literalmente un juego de Pokémon donde podrás jugar desde principio a fin toda la historia de Askeptum Además de que el juego obviamente se incluye todas estas regiones regiones incluye todos los Pokémon desde primera generación hasta la octava generación, mega evoluciones y movimientos Z. Lo más guay de este juego es que tienes a más de 50 gimnasios en este juego para que puedas ir y querer derrotarlos, lo cual me parece una maldita burrada. Y en el top 1 de todos estos juegos voy a poner un juego que lleva muchos años parado en desarrollo, pero que yo llegué a probar su demo y me pareció literalmente un explotamente, porque literalmente es lo mejor que he probado de Pokémon. Este juego se llama Pokémon Phoenix Rising. En su día cuando salió su demo explotó internet ya que era un juego con unas mecánicas y unos gráficos extraordinarios y literalmente no hay nada como este juego a día de hoy. Yo creo que por la complejidad de los sistemas que trae y por mucho más este juego lleva parado en desarrollo muchísimo tiempo. Además de que tengo entendido que a los creadores les da miedo sacar más cosas por si Nintendo decide pararles los pies. Este juego, la demo sí que está disponible y podéis jugarlo y la verdad es que es espectacular. Tiene un nuevo mapa, una nueva región, una nueva historia 
una jugabilidad como nunca antes vista en un juego de Pokémon, unos gráficos que de verdad es para no dejar de verlos y obviamente este juego también tendrá mega evoluciones. Aunque a mí lo que más me gusta de este juego es su árbol de habilidades y su sistema de misiones, además de que la historia no es un juego de Pokémon típico de tener que luchar contra todos los gimnasios, sino que es una historia que va mucho más allá. Y bueno, este es el top 5 juegos de Pokémon que os quería presentar hoy, hechos por fans que están basados en RPG Maker y no en GBA como fue el anterior vídeo, que os voy a dejar por aquí arriba si lo queréis ir a ver. Y después de todo esto, espero que os haya gustado este nuevo vídeo en el canal, no olvidéis suscribiros, dejar vuestro like y nos vemos próximamente en el canal o quién sabe después de 8 meses del anterior vídeo, igual viene otro vídeo después dentro de 8 meses. Un saludo, hasta la próxima y adiós, adiós.